के बाद पांचों राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया पुनर्गठन की बात हो रही है मंथन जारी है पार्टी के लिए कांग्रेस की इस देश के अंदर ये जो स्थिति हुई है उसका मुख्य कारण ये है कि इस्तीफा उन लोगों को देना चाहिए जो जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जब सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी ये जिम्मेदार है तो इस्तीफा तो इनको देना चाहिए और ये इस्तीफा मांग रहे हैं कि प्रदेशों के अध्यक्षों से अब बीमारी न्यूरो की है और ऑर्थोपेडिक्स वाले से इलाज सारे हो तो मेरे ख्याल से बीमारी का इलाज नहीं होगा सिर्फ औपचारिकता होगी आवश्यकता इस बात की है कि देश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की जो हालात है उसके अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे हैं और सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि कांग्रेस की कमान अब गांधी परिवार से निकाल के और अन्य व्यक्ति को जो जवाबदेही तय कर सके जो योग्य हो उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र भी समाप्त हो चुका है सिर्फ चापलूसी चाटुकारिता वाले ही नेता बचे जो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व की तारीफ करते हैं इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नीतिगत निर्णय कांग्रेस पार्टी को करने चाहिए ताकि लोग उनके ऊपर विश्वास करें अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शहर स्वीकार किया है कि हाँ हम वंशवाद और परिवारवाद को समाप्त करना चाहते हैं और इसलिए हमने वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे इसलिए ये हम ही ने निर्देश जारी किए थे तो इस तरीके के जब तक नीतिगत निर्णय कांग्रेस नहीं करेगी तो इसकी दुर्दशा बनी रहेगी भी लगा है और क्वेश्चन इस बात का लगा है कि सरकार सिर्फ छोटी घोषणाएं करती है धरातलब के ऊपर कोई काम नहीं करती है पिछले बजट के अंदर घोषणा करती है कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10 ट्यूबवेल और 40 हेडपम्प लगाए जाएंगे अभी विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगने के बाद मेरी विधानसभा की स्वीकृति जारी हुई है लेकिन मंत्री जी के खुद की विधानसभा के अंदर अब तक न तो दस ट्यूबवेलों की स्वीकृति जारी हुई है न चालीस हेडपम्पों की स्वीकृति जारी हुई है अब जब जलदाय मंत्री जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र की चिंता ही अधिकारियों को नहीं है तो आप समझ सकते हो कि आमजन के जो विधायक हैं उनकी कैसे चर्चा और कैसे गंभीरता ये लोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कहा है वो करती भी है और जो नीतिगत निर्णय शीर्ष नेतृत्व बनाएगा उसकी अक्सर पर पालना प्रदेश के नेतृत्व भी करेंगे और आम कार्यकर्ता भी उसके आदेश की पालना करेंगे देखिए सत्य बहुत कड़वा होता है और सत्य को स्वीकार करने के लिए जिगरी भी चाहिए हिम्मत भी चाहिए और जो कपिल सिब्बल जी ने जो बात कही है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आत्मंथन करना चाहिए अब मुखिया जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कांग्रेस के अन्य नेता अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन या वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षों के बचाव की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को यथार्थ स्वीकार करना चाहिए यथार्थ के अंदर जो उनके संगठन का हित हो सकता है वो निर्णय कर कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए देखिए प्रदेश के हालात चिंताजनक है जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं वो सलाहकारों की ही सुनवाई नहीं है और सलाहकारों की सुनवाई नहीं है और सलाहकारों को भी सदन से बाहर निकाला जा रहा है उनकी भी आवाज़ दबाई जा रही है तो आप हालात देख सकते हो कि आज विधायकों की क्या स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है ये अंदरूनी कल आने वाले समय के अंदर एक विस्फोटक स्थिति के अंदर पहुँचेगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी रहेगी देखिए कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटित होती है तो कांग्रेस पार्टी आक्रामक होकर उस घटना का विरोध करती है लेकिन वही घटना राजस्थान के अंदर कांग्रेस नीत राज्य के अंदर घटित होती है तो कांग्रेस के नेता चुप रहते हैं शांत रहते हैं कोई सांत्वना नहीं देते अब कांग्रेस पार्टी ने नीतिगत निर्णय किया कि जो भी पाँचों प्रदेशों के अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा दे तो पाँचों प्रदेशों के अंदर प्रभारी कौन लगे हुए थे अब प्रभारी जो लगे हुए थे उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे जबकि प्रभारियों के ऊपर संगीन आरोप भी उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने लगाया अब कांग्रेस पार्टी के अगर पाँच प्रभारियों के इस्तीफे मांगेंगे तो उनमें चार इस्तीफे ही मांगेंगे पांचवा नहीं मांगेंगे क्योंकि पांचवा तो उस परिवार से संबंधित है जिस परिवार की वो इस्तीफा मांगने वाले लोग हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा चरित्र है इस दोहरे चरित्र की वजह से कांग्रेस की ये हादसे के ऊपर पहुंचने की स्थिति बनी है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कभी नीतिगत निर्णय कर सकती है